la gira Tu Vida ya comienza y vamos a hablar o vamos a darle continuidad al tema de actualidad que tratamos en la mañana ah, de sí. ayer. Algo que todavía la gente está comentando, eh, que es el tema del de bebé en San Jalice. Ayer tuvimos la oportunidad de, de entrevistar al señor o al héroe que tuvo la valentía pues, de rescatar a este bebé que estaba cruzando la Interamericana a las 5 de la tarde. Y ya eh, el CENIA pues, tomó acción y vemos en nuestras imágenes cómo por supuesto se acercan al área, se acercan a la casa, a hacer las respectivas investigaciones y eh, han trasladado al juzgado de menores pues a eh, la madre del menor de edad. Eh, yo tengo sentimientos encontrados. Eh, sentimientos encontrados porque, ok, eh, es cierto que hay que hacer todas estas diligencias, pero todo este show mediático con un menor de edad a mí me incomoda. Sí. A mí me incomoda un poco. No, lamentablemente es que existen las redes sociales y se hizo viral el video. Claro. Lo que a sí es cierto incomoda. es que, bueno, pues el señor tenía que reaccionar y, y, y de oficio lo tienen que hacer sí, muy bien hecho. También hay que respetar la, 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 la contra... La, el protección la, al menor, la protección al menor y la, contra, y, y la presunción de inocencia o de lo que sea que haya pasado con la señora, porque antes de empezar al aire, muchos estábamos hablando aquí cuántas veces de pequeño no nos perdimos o no nos extraviamos. Ningún padre es perfecto y hay que recordar también que uno no viene con un manual de ser padre. Entonces, los errores existen. Este fue un error muy, que pudo haber acabado muy trágicamente. La, es lamentable. Estás viendo dónde está la casa, ¿no? Exactamente. Okay, Son 25 okay. minutos, supuestamente. 20-25 que 20, 25 okay, minutos. Okay, entonces, pero yo también me llegué a perder. Dime y si no, eso es eso. un error de 25 minutos. Sí, te lo puedo decir que sí. Okay. Sí, probablemente sí. Porque si te agarran okay. y, y hay artefactos que tú tienes, el niño, okay. eh, supuestamente vigilándolo y ha pasado muchísimas veces, han pasado Realmente errores. no son 25 lo... minutos, pero es una distancia bastante prudente. Pero... ¿No te parece a ti que, que no pudo haber sido un error? ¿Un error qué? Que un error, un descuido de un la error madre. Que, pudo haber que no pudo haber sido. La muerte pero de no crees madre? que uno como madre le, haya, le pueda pasar esto. Era. O padre, un madre o padre, para los dos le pueda pasar algo parecido a esto y lamentablemente, pues sé que es un error, sé que el señor tiene que tomar cartas en el asunto y hay que vigilar la protección del, del, del menor, pero ¿no crees que haya pasado esto y realmente pues puedan pedir un poquito de explicaciones? No digo que no deba ser funcionada. Las investigaciones prácticamente son explicaciones. Pero ¿no crees que es un error? O sea, esto es que... Bueno, crucificada para mí, a la señora y tiene que ir para, no, 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 para no, no, el no, chirole. No, no, no. Yo no estoy hablando de crucificar a nadie, yo sí creo que sí se necesita un escarmiento. Sí. Cuando usted toma la decisión de ser padre, señores, uh -huh. eso es una responsabilidad. Pero hay errores. Yo no tengo la dicha todavía de ser madre, pero realmente, créeme, créeme, que si tú tienes uh -huh. un pequeño de esta edad, tú estás consciente de qué está haciendo esa personita. Realmente, yo, yo, yo sé que estás consciente, yo sé que las mujeres estamos ocupadas. Yo sé los que hombres veces, también, sí, las, y porque ahora quedó mano del padre. Entonces, okay. yo sé que sí, pero realmente no me puedes venir a decir a mí que fue un descuido de segundos, porque no fue un descuido de segundos, yo te, no fue un error ya estoy de, de acuerdo segundos. con Joana Michelle, porque a, o sea, desde la casa, aparentemente, hasta la Interamericana, hay un camino bastante largo. Ok, a los cinco minutos... Tú tienes que ver dónde está tu bebé. Claro, pues, o sea, muy ven, pequeño, o sea, porque es demasiado sí, pequeño. Lo que te quiero decir Bien es que dicho, tienen pero... que esperar hasta que realmente se hagan las investigaciones, porque hay mucha gente que ha sí, puesto la a la madre no, no, y no, ha crucificado no, no, a la madre la viralmente y públicamente, porque qué claro. clase de madre. Y ven acá, vuelvo y repito, yo no soy padre, pero yo no creo que ser padre y ser madre venga con un manual y sea tan fácil como para juzgar a la madre de inmediatamente, inmediatamente. Primero, esperemos las investigaciones a ver qué realmente fue lo que pasó. Y yo sí digo y sí creo fielmente en que los errores pueden pasar y que uno aprende de sus errores. Sí. Es lamentable que haya pasado esto. Esto se viralizó. También se vio que es un caso extremo que pasó por la intermedia el niño. Es lamentable lo que pasó, claro. pero lo que les digo es, siempre antes de criticar a alguien o juzgar a alguien, pónganse en los zapatos de esa persona sí, y, y, y sepan que ser papá y ser mamá no, no viene con un Mira, manual. Si bien recuerdo las palabras del señor Dimos ayer, que fue el señor que salvó al niño en medio de la carretera, él dijo que él empezó a llamar y a buscar a ver si había alguien alrededor, de, alrededor del, del niño y, nada. y él dijo... Pasaron unos cinco minutos y nadie aparecía y yo empecé a grabar. No sé en realidad cuál es el tiempo en, 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 durante el cual el niño estuvo descuidado, porque si el señor mencionó el día de ayer que pasaron unos cinco minutos y no había nadie, significa que la mamá estuvo buscando al niño y estaba en el área detrás del niño. 
Él no me dijo ayer, pasó media hora y no apareció nadie. Él dijo claramente que pasaron algunos minutos y la madre apareció. Para mi lógica, eso indica que la madre lo estaba buscando. Ahora, no sé qué pasó, me encantaría volver a hablar con el caballero para ver el tiempo real, pero sí, definitivamente yo creo que siendo madre les puedo decir que cualquier madre que ama a su hijo no tiene, no siente el deseo de que el niño vaya a la carretera corriendo para que un auto le pase por encima. Sí. Supongo que fue un error, es un error humano. Mire, ser mamá cansa, tú te puedes dormir, Así te es. puedes ocupar Así cocinando, es. puedes Así pensar es. que el niño está atrás de un corral, pueden Así pasar muchas es. cosas. Así que ni usted ni yo somos quien para juzgar. Y siento, sí, definitivamente, como dice Erika Nota, este, este espectáculo y este show mediático es innecesario porque hay un montón de gente en Panamá que sí anda robando de verdad y anda haciendo un montón de cosas y a la casa de ellos no van ni a grabarlo ni a hacer show. Pero claro, eh, la chica es pobre, van allá a la casa de la muchacha, ahora la graban a ella, graban al niño y graban a todo el mundo. A mí, ¿Y dónde están a los que a en realidad lo... están haciendo cosas malas en este país? Es, Vamos. Es un... Yo soy mamá, soy mamá de Vamos. Dos. Es un error. Sí, hay que asumir la responsabilidad. De cada error, exacto. De cada error. Esto sí es un error. Eh, y yo creo que hay que dar un escarmiento. Y también pienso que las medidas de seguridad de esa casa hay que aumentarlas porque claro. hay niños traviesos. Hay niños muy traviesos. Pero hay algo que todavía yo me quedé. No me gusta el show mediático que, que ocurrió con esto. Pero también me quedé porque si yo me puse en el lugar de esa mujer eh, y si yo hubiese visto a alguien con, con mi hijo en el medio y la interamericana, uh -huh. a mí me sorprendió que ni siquiera las gracias le dio al señor que rescató a su niño. Yo no. creo que la cara de ella estaba Sí, pero a nada, pero, pero, pero a mí eso me sorprendió porque yo creo que yo lo hubiera, o sea, a mí, o sea yo me hubiera deshecho ahí porque de, y, y se sentido muy culpable del error, porque sí es un descuido. Sí. Pero sí, si pero... la casa es, de, o sea, de llegar la casa a la de Interamericana, dice que es un camino aproximadamente 15, 20 minutos. Uh -huh. Súmale más 5 minutos, o sea, súmale todo eso. Vamos. ¿Cuánto tiempo? O sea, o sea Así es. la lógica me indica que tú tienes que, que salir, o sea, tú vas a buscar, y no solamente la mamá, sino los adultos de ese lugar. Porque ayer yo lo dije, está bien, fue un error de la mamá y de los adultos, porque... Los adultos también tienen que hacerse responsables. Si en tu hogar hay niños, los adultos de ese lugar tienen que hacerse responsables. No me gusta el show, pero sí hay que tener un escarmiento claro, porque claro es la primera sí. vez y tenemos otros videos ahora a raíz de esto que, eh, eh, que se empezaron a viralizar. Por ejemplo, un bebé que, eh, que cae un, de un auto en marcha cuando salía de un lavabuto en la pícara de abusos de Bacamonte. Esto fue frente al supermercado 99 de Panamá Oeste. Oh, Dios mío, yo dije, wow, la mano de Dios está en todo esto definitivamente. Miren ese video. Miren, oh, el, el niño wow. se cae, reacciona el conductor. O sea, eso fue un milagro de Dios. Y gracias también al reflejo de el conductor. O no, no, no se identifica si es conductor o conductora. Uh -huh. eh, pero ahí no, está la mano okay. de Dios, igual que en el evento ahí. En el, el evento de, de, el evento de esas alices. Porque, y es de noche también. O sea, tú, ¿qué te, tú que vienes en otro carro, ¿qué te va a imaginar que de un bus se va a caer un bebé, un accidente, wow. pero los bebés, o no, sea, no son accidentes ni son errores, como los papás no vienen con manuales, son cosas que pasan, claro, bueno, no, 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 no. y qué el reflejo bebé, el de esta persona, eh? wow, el bebé no tiene un bebé que hacía en la ventana, Así. que hacía la, en un bebé de esa edad en la ventana, gracias, entonces los errores tienen, traen consecuencias, Parece, y, hay que, consecuencias. y hay que cargar las consecuencias, hay, eso es definitivo, es, o sea, como dijo Giovanna, Usted quiere ser papá, usted quiere ser mamá, uh -huh. no, venimos, no venimos con un manual, es cierto, pero... si vamos a cometer errores, es cierto, pero uno tiene que asumir su responsabilidad, eso también es cierto y lo dije ayer, no hay oficio que valga, no hay oficio, ni tarea del hogar que valga la pena para descuidar a tu hijo. Ahora no yo te, yo te pongo otro ejemplo, hay algo lo, lo que acaba de decir Marcela, cansancio. Total, Ser mamá cansa y he visto muchas mamás que apenas que pegan un pestañazo porque tener un bebé es un trabajo de 24 horas. Digamos que, y si en el ejemplo que yo les pongo ahora, yo les digo que la investigación sale que la mamá se quedó amamentando al niño, se queda dormida y el niño pues gatea. Ahora, ¿seguiríamos juzgando a la madre bajo el mismo concepto? Yo no, yo no juzgo porque una vez, una vez Pero, eh, en mi casa yo tenía a mi sobrino que tenía como dos años, Emanuelito, terrible él, dos años... Nos pusimos a cocinar y él estaba en un corral en el cuarto y el niño se perdió por una hora. Empezamos a gritar por toda la barriga a buscarlo. ¿Sabes qué había hecho el niño? Se había metido a esconderse, a jugar las escondidas detrás del sofá de nuestra sala. Pasa. 
Y vamos. Pasa, pasa. Pasa, pasa. pasa. yo no juzgo. Nadie es perfecto y niño, el, Los niños son tremendos, el niño señores. Que son se cosas que pasan. Yo, tenía una, yo tengo una amiga mía que su niño iba en la silla de seguridad. Asegurado, total. Pero un niño inquieto, súper tremendo. El niño se soltó. Pra, 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 pra. Ella estaba manejando y él estaba atrás. Y de repente ella hace así y el niño está en el maletero, así volcado, pra, pa, 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 en el maletero. Los niños son terribles. Y ella, él tenía todas las cosas de seguridad. ¿Quién puede jugar a esa mamá? Si ella, ella cumplió, claro. ¿sabes? Entonces sí es un trabajo delicado ser mamá. Es ser papá complicado. es un trabajo delicado y yo realmente, porque la gente dice que ¿dónde está la mamá de ese chiquillo? Y la mamá, la mamá y el papá, uh -huh. ambos. Y los adultos en esa casa, los adultos que son los que tenemos conciencia, los que tenemos cinco o cuatro o tres dedos de frente uh -huh. y los que tenemos que estar chispa. Porque si hay dos adultos en la casa y uno se cansa, o sea, ah, ahí está el balcón, ¿sabes? Está claro, en equipo, claro, ¿sabes? Claro. No, pero Defin vamos, mira, y la mamá, y ella estaba que lavando, creo que estaba lavando, no sé. creo que eso es lo que se dice en las investigaciones. Eh, también es un trabajo, pero no hay labor Erika. doméstica. Que, que, que pueda reemplazar, Entiendo estar 24. Si te, a, y hay niños que son más tremendos que otros y a, esa es la ¿a realidad. ¿A ti no te ha pasado alguna vez que estabas con tus niños chiquitos en un parque y tú los estabas vigilando y salieron corriendo casi que a la calle? Sí, pero yo estoy Los así, niños hacen eso y, pero y si no ella vive en el, sí, campo, no, en el campo, en un lugar abierto, ya te digo, me gustaría saber en realidad cuánto tiempo pasó. Hay que ponerle eh, más, más pues, seguridad. Porque el caballero no, comentó ayer que pasaron cinco así minutos. Es. Quiero saber si es verdad que el niño estuvo descuidado 25 o 30 minutos. No lo sé, así que no juzgo. Lo que sí les digo, señores, tampoco lo hagan ustedes. Eh, ser padre es difícil y ya les digo, hay gente que sí merece un show mediático y no, en Panamá no lo hacemos, ¿no? Sabemos por qué. Así es. Oye, bueno. vamos a cambiar de tema. A tener más cuidado con nuestros pequeños, a donde vaya. A veces mi hijo me dice que me estoy agarrando duro. Mamá, yo es que te quedas aquí y <risa> me agarras la mano. Se pierde. ¿Y por qué? Porque uno, uno sabe, uno, 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 uno sabe lo que uno lidia. Uno sabe lo que lidia. Pero bueno.